Ja, das ist wohl wahr. Dennoch, Tsipras hält also am Referendum fest und auch an seiner Empfehlung an die Bürger, am Sonntag mit Nein zu den Spar- und Reformauflagen der Geldgeber zu stimmen. Fragen wir nach bei Anna Tillak heute Morgen in Athen. Frau Tillak, ein Nein der Bevölkerung stärke die Verhandlungsposition Griechenlands, hat Tsipras gesagt. Wie kommt er denn zu der Überzeugung? Ja, also es ist äh, insgesamt hier eine sehr, sehr schwierige Lage. Ähm, man hat beim Volk den Eindruck, dass äh, es gar nicht so wichtig ist, wer hier für was wirbt, sondern die Menschen hier in Griechenland werden sich tatsächlich auf, ihre, auf ihr Bauchgefühl zum Teil auch verlassen, auf ihre Erfahrungen der letzten Jahre. Und da sagen viele, für uns ging es nicht bergauf, sondern bergab. Ähm, es, es, waren, es waren schlechte Jahre, es ging uns wirtschaftlich, finanziell schlechter. Viele haben ihre Löhne nicht bekommen, Renten wurden gekürzt und deshalb Deshalb haben jetzt viele den Eindruck, diese Sparpolitik, die momentan im Raum steht, über die sie dann auch abstimmen sollen, die kann keine Lösung sein. Und insofern hat Tsipras hier einen Großteil der Bevölkerung schon oder einen sehr großen Teil der Bevölkerung hinter sich stehen, weil einfach eine Unzufriedenheit da ist. Das spürt man hier auch ganz deutlich in der Stadt und auf den Straßen. Trotzdem fällt es zumindest für uns hier doch schwer, die Politik und auch die Aussagen der griechischen Regierung teilweise ja doch in ihrer Widersprüchlichkeit zu verstehen. Da ist einmal der Ministerpräsident, der für ein Nein zu den Reformauflagen wirbt. Und da ist ein Finanzminister, der heute sagt, ja, seine Regierung sei sogar bereit, harte Sparauflagen zu akzeptieren, wenn die Tragfähigkeit der griechischen Schuldenlast gesichert sei. Können Sie uns das erklären? Ja, man hat manchmal momentan den Eindruck, dass die Entscheidungen so schnell fallen, dass es wirklich um Minuten geht, in denen sich hier wieder alles ändert. Gestern haben alle wahnsinnig lang und intensiv gewartet, bis Tsipras sich endlich ans Volk wendet, bis er äh, ein Statement abgibt. Und äh, in dieser Zeit hat man manchmal das Gefühl, da ist äh, die Kommunikation auch innerhalb der Syriser Partei äh, vielleicht nicht so gegeben, wie man das in diesen ernsten Zeiten erwarten würde. Und offenbar wird auch innerhalb der Partei Kritik laut. Das versucht man nach außen hin noch ein bisschen zu verbessern. Aber es gibt durchaus Zweifel, die auch artikuliert werden, ob denn dieser Kurs, den Tsipras jetzt fährt und den er auch entschieden fährt, ob der der richtige ist. Die Rentner, deren Nachnamen mit A bis K beginnen, die konnten ja gestern einen Teil ihrer Pensionen abheben. Tsipras, Tsipras verspricht, dass Löhne und Renten langfristig sicher seien und die Einschränkungen von jetzt, die würden nur vorübergehend gelten. Wie ausgeprägt ist denn die Bereitschaft der Bevölkerung, ja, diesen Durchhalteparolen ihres Regierungschefs jetzt noch zu folgen? Also man hat das Gefühl, dass das Verständnis für diese harten Maßnahmen langsam schwindet. Hinter mir sieht man das gewohnte Bild. Rentner, die hier in die Bankfiliale kommen, um sich ihre 120 Euro abzuholen. Sie haben sich langsam an das Prozedere gewöhnt. Das Prozedere heißt ja, jeder, je nachdem welchen Nachnamen er trägt, kommt an einem anderen Tag. Das heißt, die Stimmung ist nicht mehr so verzweifelt, nicht mehr so gereizt, wie man das gestern sehen konnte. Es waren ja wirklich traurige Bilder, die wir hier wahrgenommen haben. Und die Schlange dahinter, das sind die Menschen, die äh, am Bankautomaten anstehen, um ihre 60 Euro abzuholen. Und das ist natürlich für die Bevölkerung hier hart. Also gerade für Familien kommt man mit 60 Euro nicht weit. Dann gibt es noch das Problem der Mieten. Viele wissen gar nicht, wie sollen sie überhaupt ihre Mieten bezahlen. Wir haben auch die Informationen, dass einige Arbeitgeber die Löhne nicht ausbezahlen können. Also insgesamt äh, gibt es hier Probleme auf verschiedenster Art. Und äh, der Rückhalt in der Bevölkerung äh, schwindet. Besonders, weil es eben diese Unsicherheit gibt, was ist denn nächste Woche, wie geht es nächste Woche weiter? Letzte Frage, wird es denn überhaupt noch Umfragen in dieser Woche geben, die ein, sagen wir mal, erstes Meinungsbild widerspiegeln? Oder ist nicht geplant, jetzt in den Tagen vor dem Referendum noch überhaupt irgendwelche Ergebnisse in Bezug auf Meinungsumfragen zu veröffentlichen? Also auch hier sind die Informationen höchst unterschiedlich. Es gibt auch die verschiedensten Umfragen, die sich alle nicht ganz decken. Das heißt, es ist schwer zu durchschauen, wie es wirklich aussieht. Man kann ganz grob sagen, die Bessergestellten, ähm, Unternehmer beispielsweise, die Menschen, die äh, Spareinlagen haben, die würden tendenziell für ein Jahr stimmen am Sonntag. Ähm, die sozial eher schwächer Gestellten, die ein bisschen auf ihr Geld gucken müssen, die vielleicht nicht ganz so viel zu verlieren haben, eher für ein Nein. Aber was man ganz klar sagen muss, ganz viele der Griechen, mit denen ich gesprochen habe, sehen, 
das sehr differenziert. Ich hatte vorhin mit einem Mann äh, zu tun, der hat mir erzählt, er wird am Sonntag definitiv für ein Nein stimmen, ist aber trotzdem überzeugter Europäer. Also selbst wenn dieses Referendum am Sonntag für Nein wenn ein Nein herauskommen sollte aus dieser ganzen Diskussion, dann ist noch gar nicht klar, dass es wirklich heißt, dass sich Griechenland aus der Eurozone und aus der Europäischen Union verabschiedet. Na, die Kampagnen der Nein- und der Ja-Sager jedenfalls, die haben längst begonnen und wir werden sehen, was dieses Referendum ergibt. Danke, Anna Tillak nach Athen.